ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো সালামের বিদায় নেওয়ার টাইম যখন আসলো হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মাসলেন এসে বলেন হে ইউসুফ পয়গম্বর আপনি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন কিন্তু আপনি এইখান থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আপনার পূর্বপুরুষ ইউসুফ পয়গম্বরকে জিব্রাইল বলতেছে আপনার পূর্বপুরুষেরা যেখানে যেখানে দাপন করা হয়েছে আপনাকে যেন সেখানেই দাপন করা হয় কবরস্থ করা হয় কিন্তু আল্লাহর কুদরত বোঝা যায় না মিশরের মানুষগুলি এরা মনে মনে কল্পনা করতেছে ইউসুফ পয়গম্বর তিনি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান বিদায় নেওয়ার পরে ইন্তেকালের পরে তারা আগে থেকে কল্পনা করে রেখেছে হজরত ইউসুফ আলী সালাত ওয়াসালামকে মিশরের প্রত্যেক মহল্লার মানুষেরা চায় আমাদের এলাকায় যেন তাকে দাপন করা হয় আমরা যেন ওই ইউসুফ পয়গম্বরের কাছ থেকে রহমত গ্রহণ করতে পারি তারা ইউসুফ পয়গম্বরকে রহমত স্বরূপ মনে করত আল্লাহর দয়া সুবাহান আল্লাহ কর প্রত্যেকেই ভাবতেছে যে ইউসুফ যদি ইন্তেকাল করে আমাদের এলাকায় যেন তাকে দাপন সম্পন্ন করা হয় বলেন একজন মানুষকে কয় জায়গায় দাপন করা যাবে এটা তো সম্ভব না আবার পয়গম্বর তো এখন এটা সবার মনের বাসনা সবার মনের কামনা কিন্তু আল্লাহর কি কুদ্র তিনি এক পর্যায়ে ইন্তেকাল করলেন বাবার ইন্তেকালের পরে হজরত ইউসুফ আলী সালাত ওয়াসালাম তিনিও ইন্তেকাল করলেন তিনি দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আমার ভাই রেডি এবার লক্ষ্য করে দেখুন মিশরবাসী আবার সবাই মিলে চিন্তা করল একাই ইউসুফ কে তো আমাদের মিশরের প্রত্যেক এলাকায় দাপন করা প্রতিটা এলাকায় এলাকায় দাপন করা সম্ভব না তাহলে কি করা আল্লাহ আকবর সিদ্ধান্ত নিল হজরত ইউসুফ আলী সালাত ওয়াসালামকে একটা কফিনির ভিতরে বড়ে বাক্সের ভিতরে বড়ে মিশরের নীল নদীর মধ্যে তারা দাপন করবে যাতে করে ইউসুফ পায়গম্বরের লাশের চুয়ায় মিশরের নদীর প্রত্যেকটা পানির ফুটার সঙ্গে যেন ইউসুফ পায়গম্বরের লাশের চোয়া লেগে যায় আর এই পানিটা যেন মিশরের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে চলে আসে রহমত হিসাবে তাই তারা হজরত ইউসুফ আলী সালাতুসালামকে আল্লাহ আকবর একটা কফিনির ভিতরে পড়ে তারা নীল নদীর মধ্যে তারা ইউসুফ পায়গম্বরকে দাপন করল এইভাবে দাপন করার পরে দীর্ঘদিন চলে গেল তাপসিরি কিতাবের মধ্যে লেখছে মোট চার শত বছর চলে গেছে কয় শত বছর চার শত বছর চলে গেছে তখন মিশরবাসী বনি ইসরাইল জাতির উপরে জুলুম করা শুরু করছে যে জাতির জন্য নবী বানায় পাঠাইছিলেন আল্লাহ হজরত বলেন না মোসা আলহি সাল্লাত সালাম খুব ঠান্ডা নবী ছিলেন নাকি না খুব গরম নবী ছিলেন শিশুদের খুব ঠান্ডা নবী ছিলেন না গরম নবী মারাত্মক পর্যায়ের গরম নবী ছিলেন সেই জাতির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন চার শত বছর পরে নবী বানায় বনি ইসাইল জাতির মধ্যে হজরত মৌসা আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাঠায় দিছে সুবাহান আল্লাহ কন মৌসা আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম আসলেন ফেরাউনের সাথে মোকাবেলা করলেন এক পর্যায়ে ফেরাউনকে আল্লাহ অপদস্তি করলেন বিজ্যুতি করলেন আল্লাহ ডুবায় মারলেন এই ক্ষমতা কার আর সুরে বলুন কার এক পর্যায়ে ফেরাউন পরাজিত হয়ে গেল হজরত মৌসা আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম তার পূর্বপুরুষের এলাকায় ফিরে যাবেন ঠিক সেই সময়ে হজরত জিব্রাহিল আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন আগমন করে এসে বলে হে মূসা আপনি তো যাবেনই কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষ ইউসুফ আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে এই জায়গায় দাপন করা হয়েছে তাকে এখান থেকে লাশ ওটাই আপনাকে নিয়ে যেতে হবে ওইখানে আনে কারণ এটা ছিল তার একটা অসিয়ত তার একটা মনের আকাঙ্ক্ষা মনের কামনা মনের ভাষণা যেন তার পূর্বপুরুষের কাছে তাকে দাপন সম্পন্ন করা হয় কিন্তু তাকে তো মিশরবাসী খুব মহব্বত করে যে কারণে তারা সবাই চাইছিল তার রহমত পাওয়ার জন্যে বিদায় তাকে একটা কফিনির ভিতরে ভরে তার লাশটাকে দাপন করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা দেওয়া হয়েছে জিব্রাহিলের মাধ্যমে যেখানে তার লাশ আছে সেখান থেকে উঠা তাকে তার পূর্বপুরুষের কাছে টেনে স্পার করতে হবে আল্লাহ আকবর জোরে বলে আল্লাহর পয়গম্বর মোসা আলহি সালাতুসালাম এবার ওই এলাকায় চলে গেলেন যে এলাকায় পয়গম্বর ইউসুফ থাকতেন সেখানে গি আল্লাহর পয়গম্বর হজরত মোসা আলী সালাত ওয়াসালাম জিজ্ঞাসা করলেন ও এলাকার মানুষেরা তোমরা কি কেউ বলতে পারো 
ইউসুফ আলী সালাত ওসালামকে কোথায় দাপন করা হয়েছে এমনিতেই তাফসিরি কিতাবের মধ্যে লিখেছি একটা বিদ্যা মহিলা বলতেছে অপায়গম্বর মূসা এটা আমি জানি চলেন ইউসুফ পায়গম্বর কে কোথায় দাপন করা হয়েছে যে স্থানে মিশরবাসীরা হাজত ইউসুফ আলী সালাত ওসালাম কি কফিনের ভিতরে পড়ে নীল নদীতে দাপন করেছিল ওই বৃদ্ধ মহিলাটা ওই স্থানে হজরত মোসা আল ইসলামকে নিয়ে গেছে হজরত মোসা আলহ সালাত ওসালাম সেখান থেকে ইউসুফ আলহ সালাত ওসালামের লাশ উঠায়া পুনরায় তার পূর্বপুরুষকে না আনে তার বাবা তার দাদা পর দাদা যেখানে কবর সেখানে গিয়া তাকে কবরস্থ করা হয়েছে সুবাহান এই ঘটনা বলাটা আমার কি উদ্দেশ্য এটা হলো মূল মেসেজ এটা তার আমি কথাই বুঝাইতে চাই যে আমার আল্লাহর কি ক্ষমতা চিন্তা করে দেখেন কোথাকার সেই ইউসুফ বাড়ি ছিল কোথায় সেই কেন আন সেই কেন আন থেকে ভাইরা ষড়যন্ত্র করে কিভাবে তাকে কোয়ায় ফেলে দিল আর সেখান থেকে আল্লাহ কিভাবে কুদরতি ভাবে উঠালেন উঠায় আবার মিশরের বাদশার পর্যন্ত বাদশার রাজমহল পর্যন্ত দরবার পর্যন্ত সেখানে নিয়ে গেলেন সেখানে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাকে কি সম্মান দিলেন এতে কি বুঝেন আল্লাহ যদি কাউকে ইজ্জত দিতে চায় দুনিয়ার কেউ তাকে বিজ্যতি করতে পারে না আল্লাহ যদি কাউকে সম্মান দিতে চায় দুনিয়ার কেউ তাকে অসম্মানই করতে পারে না রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ রাখে কে এটাই তার বাস্তব প্রমাণ আজকে আমরা মজলুম আমরা যারা মুসলমান আমরা মজলুম হয়ে আছি আজকে ভাবতেছি যে মনে হয় একের পর এক বিপদ আমাদের উপর আসতেছে আমরা আজকে হক কথা বলতে পারি না আজকে কোরআনের সত্য কথাগুলি পর্যন্ত বলতে পারি না এই জন্য ঘাবড়ানোর কিছু নেই ধৈর্য হারা হওয়ার কিছু নেই যেইভাবে মহামারীর পরে মহামারী থাকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত চলে আসে ঠিক তদ্রূপভাবে পয়গম্বর হজরত ইউসুফের সংক্ষিপ্ত এই ঘটনার মাধ্যমে অনেক লম্বা ছিল সূর্য পরিসরে আপনাদেরকে সাজায়া গুছায়া বোঝানোর জন্য আমি চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহর কি ক্ষমতা পয়গম্বর ইউসুফ আলী খিসালাত ওসালামকে যেইভাবে কোয়া থেকে আল্লাহ উদ্ধার করে আবার তার আসনে তার মর্যাদার আসনে আল্লাহ বসিয়ে দিয়েছিল আমরা মুসলমান যদি এখনো বিপদের সময়ে ধৈর্য হারা না হই আল্লাহর কসম করে বলতে পারি সেই আল্লাহ এখনো আছে আজও আছে আল্লাহ সব সময় ছিলেন আল্লাহ সব সময় থাকবেন এখনো আপনার আমার উপরে আল্লাহর সাহায্য আছে এবং থাকবে অতএব মন ঘাবড়ানোর কিছু নাই মন ঘাবড়ানোর কিছু নাই আমি নিজেই অনেক সময় ঘাবড়ে যাই চিন্তা করি কেমনি ইসলাম নিয়ে বাসব যত বাধা সব ইসলাম নিয়া যত সমস্যা সব কোরআন নিয়া যত সমস্যা সব ধার্মিক কথা নিয়া যত সমস্যা সব হক কথা নিয়া আজকে যারা ইসলাম মানে না তাদের সমস্যা নাই যারা কোরআন মানে না তাদেরও সমস্যা নাই সমস্যা কাদের দাড়িওয়ালাদের সমস্যা কাদের টুপিওয়ালাদের সমস্যা কাদের মাদ্রাসাওয়ালাদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই ইউসুফ পায়গাম্বর থেকে শিক্ষা নিতে হবে যেই ঘটনা আল্লাহ সবিস্তারিতভাবে কোরআন শরীফে প্রায় পনে একবারে তুলে ধরছেন আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে এমন একটু আজীব একটু তত্ত্ব দিলাম যে দেখেন আমার আল্লাহর কি ক্ষমতা আমার আল্লাহ কি না ভারে এই জন্যে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই ঘটনা থেকে নসিহত শোনাইছেন ওয়া শোনাইছেন আল্লাহর কাছে বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে ভয় পাইলে চলবে না বিপদের সময় ইসতে কামত থাকতে হবে ঠিক আল্লাহ বলেন ঘাবড়ে যেও না টেনশন ফিল করো না বিচলিত হয় না খাটি মমিন হয়ে যাও আমি তোমাদের উপরে অবশ্যই সাহায্য করব। অতিথি যেমন করেছিলাম আজও করব। নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন ইউসুফ পায়গম্বরকে শুধু আল্লাহ পাক এই বিপদ থেকে নাজাদ দিয়েছেন তা না ইউনুস নবীর বেলায়ও আল্লাহ পাক নাজাদ দিয়া গোটা পৃথিবীর সকল ইমানদারদেরকে আল্লাহ আবার ওয়াজ করেছেন কাদালি কেনু জিল মিনিন আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার ওয়াজ করে দিয়েছেন ওয়াজ হজরত ইউনুস পায়গম্বরকে মাছ গিলে ফেলেছিল সংক্ষেপে দুই মিনিটে বলি যেহেতু একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কথাটা না বললে মূল কথাটা আপনারা বুঝবেন না 
শুধু ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বিপদ থেকে নাজাত দিয়েছে তা না ইউনুস নবীর জন্যও একটা বিপদ আল্লাহ পাক মাছের পেটের ভিতরে ইউনুস নবীকে ঢুকায় দিয়েছিলেন তাফসীর কারক বললেন যে যেই মাছের ভিতরে ঢুকাইছে এই মাছটা আবার আরেকটা মাছের ভিতরে ঢুকেছিল সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ইউনুস নবীর যেই মাছের ভিতরে ঢুকাইছে এই মাছ আবার আরেক মাছে গিয়ে ফেলছে চিন্তা করছেন ব্যাপারটা সমুদ্রের অতল তলে দেশে গহীন তলে দেশে ইউনুস আলাইহিস সালাম চলে গেছেন তাফসীর কিতাবের মধ্যে লেখে চল্লিশ দিন চলে গেছে হঠাৎ করে তিনি হাত পা নড়াচড়া করেন দেখেন আমি বেঁচে আছি কিনা সুবাহ ইউনুস আলাহ ইসলাম দেখেন যে না তিনি ইয়ার কন্ডিশনে আছেন এমন ভাবে আল্লাহ সেখানে রাখছেন যে ইউনুস আলাহ ইসলামের কোনো ক্ষতি হয় নাই মাছের পেটে তো কোনো ক্ষতি হয় নাই তাও আবার যেই মাছের পেটের ভিতরে ঢুকছেন এই মাছ আবার আরেক মাছের ভিতরে ঢুকায় দিছে ইউনুস আলাহ ইসলাম তখন বুঝতে পারলেন এই স্থানে গিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে তিনি আল্লাহকে ডাক দিছেন ফানা দা তিনি এই তিন অন্ধকার একটা হলো রাতের অন্ধকার আরেকটা মাছের পেটের অন্ধকার আরেকটা সমুদ্রের তলে দেশের অন্ধকার ফানা দা ফিজ জোলমাত তিনি ডাকলেন আল্লাহকে ডাকলেন জোলমাত অন্ধকার সমূহের মধ্যে মানে শুধু এক অন্ধকার না তিনটা অন্ধকারের মধ্যে পড়া ইউনুস আলাহাম আল্লাহকে ডাক দেয়া কয় লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবাহানাক হ্যাঁ আল্লাহ আপনি ছাড়া তো আর কেউ নাই আপনি পবিত্র সুবাহান আল্লাহ কন হজরত ইউনুস আলাহাম তখন মনে মনে ভাবতেছেন মনে হয় এই স্থানে গিয়া আমি একাই আল্লাহকে স্মরণ করছি আল্লাহ আকবর তফসির কারকগণ লেখে ইউনুস আলাহাম বলেন আমি তখন শুনতেছি আরো নিচে সমুদ্রের তলে দেশে কঙ্কর থেকে আমার আল্লাহর জিকির বের হয়ে আসতেছে ইউনুস আলাহ ইসলাম যখন খালি এই বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাক দিছে আল্লাহ কয় ইউনুস পাগম্বর আপনি বিপদে পড়ছেন আমি তো এটাই চাইছিলাম আমাকে ডাকেন কিনা এই পরীক্ষায় তো আমি করবার চাইছিলাম যেই মুহূর্তে তিনি ডাক দিছেন আল্লাহ বলেন ফাস্তা যাব না লাহু অতপর আমি ইউনুস পাগম্বরের ডাকে জবাব দিলাম আমি তাকে মাছের পেট থেকে নাজাত দিলাম শুধু ইউনুস পাগম্বরকে নাজাত দিয়েছি তা না আল্লাহ বলেন কাদা আলিকা ঠিক এমনই ভাবি মুন চিল মুকমিনিন কেমন পর্যন্ত মুমিন মুসিবতে পড়ে যদি আমি আল্লাহকে ডাক দেয় অবশ্যই আমি আল্লাহ তার ডাকেও জবাব দেব সে আল্লাহর পয়গম্বর হজরত ইউসুফ আলী সালামকে ভাইরা যখন ষড়যন্ত্র করে কোয়ার মধ্যে ফেলে দিল মহান আল্লাহ ইউসুফ পয়গম্বরকে কোয়া থেকে মহান আল্লাহ উদ্ধার করলেন শুধুমাত্র উদ্ধার করলেন তা না একটা পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাকে মিশরের মাটিতে নিয়ে গেলেন বাড়ি ছিল কেন আনে নিয়ে গেলেন মিশরে মিশরে যাওয়ার পরে হাজরত ইউসুফ আলী সালাম কে কে নিল কিভাবে নিল এইগুলা বলবো না মূল কথাটা বন্দি চাই হজরত ইউসুফ আলী সালাম মিশরে চলে গেলেন মিশরের মানুষেরা তার ভালোবাসায় পড়ে গেল তার প্রেমে পড়ে গেল তাফসির কারণ কোন লেগেছে কেন প্রেমে বলল এর দুইটা কারণ এক নাম্বার কারণ হলো হজরত ইউসুফ আলী সালাম খুব সুন্দর ছিলেন যাকে আল্লাহ তামাম পৃথিবীর অর্ধেকটা সুন্দর যদি আমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আর একটু সুরে কি বলা যায় সুমাহান আল্লাহ এত স্মার্ট এত সুন্দর এত সুদর্শন যাকে আল্লাহ তামাম পৃথিবীর অর্ধেকটা সুন্দর যে আল্লাহ পাক দান করেছেন সামান্য একটা সুন্দর মানুষ হলে মানুষ তার প্রেমে পড়ে যায় আর এত সুন্দর সুদর্শন মানুষ যাকে আল্লাহ তামাম পৃথিবীর অর্ধেকটা সুন্দর যদি আজই পায়াম্বর ইউসুফ নবীকে আমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে তিনি কত সুন্দর হতে পারে একদিকে তার চেহারা ভালো স্মার্টনেস অন্যদিকে ইউসুফ পায়গম্বর তার গুণ ভালো জ্ঞানও ভালো মিশরের বাদশা পর্যন্ত তার কথায় ওটা বসা করে সুহান আল্লাহ খান একযুগে আলেমদেরকে বাদশারা অনেক সম্মান দিত আরে এখন সম্মান দূরের কথা পারলে কয় ছেলে ঢুকা কথা কম না কেন ঠিক কেনা বাদশা পর্যন্ত ইউসুফ আলী সালামকে সম্মান দিত ইউসুফ আলী সালামের কথায় শুধু মিশরের মানুষেরা চলত তা না 
মিশরের বাদশাহ পর্যন্ত ইউসুফ পায়গম্বরের কথায় চন্দ হাজরাত ইউসুফ আলী সালাম কে সম্মান দিত একটা সময় মিশরের মধ্যে বিরাট বড় একটা দুর্ভিক্ষ দেখা গেল অবাব মারাত্মক দুর্ভিক্ষ রেখ বলে মিশরের আশপাশ সহ সব এলাকার মানুষ পরে যাবে হাজরাত ইউসুফ আলী সালাম স্বপ্ন দেখে আগে দুর্ভিক্ষ থেকে কেমনে বাঁচা যাবে खाद्य संग्रह करते शुरू कर लो सत्य सत्य देखा गल निर्धारित टाइम दुर्भिक्ष चले आसे दुर्भिक्षर कबले आशेपाशे मिसर आशेपाशे सकल मानुष क्षतिग्रस्त हो কিন্তু পায়গাম্বার ইউসুফের কথা মানার কারণে মহান আল্লাহ মিশরের মধ্যে ওই সময় দুর্ভিক্ষ আল্লাহ উঠায় দিয়েছে মিশরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নাই সংক্ষেপ করে বলছি অনেক লম্বা কথা অনেক বিষয়ে কথা ছিল গেলে বলবো না যেই কথাটা বলতে চাই খুব খেয়াল করবেন যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল বাহির থেকে অনেক লোকেরা মিশরের মধ্যে আসতে শুরু করলো তারা মিশরের মধ্যে এসে মাল সামানা নেওয়ার জন্যে কেউ আসে কেউ ত্রাণ নিতে আসে কেউ আবার টাকা দেওয়া জিনিস কিনতে আসে জানত বাসাতে হবে প্রান্ত বাসাতে হবে একটা পুরো দিকে দেখা গেল ইউসুফ আলী ইসলামের বাড়ি ছিল কেন আনে তার ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে কয় ফেলে দিয়েছিল যেই দশ ভাই ষড়যন্ত্র করে ফেলেছে সবচেয়ে বেশি যে এর ভিতরে অবদান ছিল সেও দুর্ভিক্ষর কবলে পড়ে মিশরে এসেছে ত্রাণ নেওয়ার জন্য সুবাহান আল্লাহ আকবর যখন তার ভাইকে চিনতে পারলেন ত্রাণ সামগ্রী নেওয়ার জন্য লোকেরা যখন সিরিয়ালে সিরিয়ালে বসেছে সিরিয়ালে দাঁড়াইছে হজরত ইউসুফ পায়গম্বর তার ভাইদেরকে চিনতে পারলেন বিশেষ করে সব চেয়ে বেশি যেই বাইটা ষড়যন্ত্র করেছে সেও এসেছে তিনি তাকে চিন্তা তিনি তাকে ভালো করে চিনতে পারলেন এক পর্যায়ে হাজাত ইউসুফ পায়গম্বর মাঝখানে অনেক কথা এক পর্যায়ে পায়গম্বর ইউসুফ তাদেরকে আলাদা করলেন আলাদা করার ভিতরে অনেক ঘটনা আছে সেইগুলো বলার টাইম নাই হাজরাত ইউসুফ আলী সালাম আলাদা করে তাদেরকে মেহমানদারি করলেন এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে বলে ইউসুফ আলী সালাম তাদেরকে এই কথাটা বুঝাইলেন আমি তো তোমাদের সেই ভাই যে বাইকে ষড়যন্ত্র করে তোমরা কোয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলা কিন্তু ষড়যন্ত্র করলে কি হবে আমার আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়া ধ্বংস করে দিয়া মহান আল্লাহ সেখান থেকে উদ্ধার করে আজকে মহান রাবুল আলমিন তোমাদের সেই ভাইকে মিশরের অর্থমন্ত্রীর আসনে আল্লাহ বসা দিয়েছে আমার বাইরের সংক্ষিপ্ত কথা হল হাজরত ইউসুফ আলী সালাম তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ দিলেন এবং এক পর্যায়ে তার সেই ভাইকে বুঝালেন দেখো আজকে আমি আমার বাবা থেকে এক দুই বছর নয় প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে আমি আলাদা হয়ে গেছি কত বছর আরো সরে বলতে হবে কত বছর চল্লিশ বছর হয়ে গেছে আমি আমার কলিজার টুকরা বাবা থেকে আলাদা বাবার খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন বাবা তার সন্তানকে হারানোর বেদনায় কান্তি কান্তি আম্বরের এমন অবস্থা হয়েছে চোখ দুইটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে এমনি অবস্থায় ইউসুফ পায়গম্বর তার ভাইদেরকে বললেন দেখো এই মুহূর্তে তোমরা যাবা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যাবা তবে শোনো আমার বাবার চোখ আমার জন্য কান্না করে বন্ধ হয়ে গেছে একটা কাজ করবা আমি আমার একটা জামা একটা কাপড় আমি দিয়ে দিতে চাই ওই কাপড়টা আমার বাবার চোখের মধ্যে নিয়ে একটু লাগাবা লাগাইতে দেরি হবে আমার কাপড়ের গ্রাম যখন আমার বাবার চোখে লাগবে সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ আমার বাবার দৃষ্টি শক্তি করে দিবে হাজরত ইউসুফ পায়গম্বর তার একটা কাপড় দিয়া দিলেন নাও নিয়ে নাও আমার বাবা তো পায়গম্বর আমার বাবা কান্না করতে করতে 
আমার বাবার চোখের পানি শুকায় গেছে বাবা তার সন্তানকে কেমন ভালোবাসতে পারে আর আমাকে কেমন ভালোবাস সংক্ষেপ কথা হলো তার বাইরে কাপড় নিয়ে মিশরে চলে গেল আর ইউসুফ পায়গাম্বর বললেন যাও মিশর থেকে আমার বাবা আর আমার মাকে নিয়ে পুনরায় আসবা আসার পরে তোমাদেরই জন্য অনেক ধরনের পুরস্কার আমার পক্ষ থেকে রয়েছে তাফসির কেন বললে যে হজরত ইউসুফ পায়গাম্বর যে জামা দিয়েছিলেন ওই জামা নিয়ে তার ভাইয়ারা সবকিছু খুলে বললো মাঝখানে অনেক কথা হাজরাত ইয়াকুব পায়গম্বর সন্তানের খবর পাই খুব বেশি খুশি কইলেন অনেক আশা নিয়ে অনেক আশা নিয়ে আল্লাহম্বর তো মিশরের সকল মানুষের ভালোবাসার মানুষ ছিলেন সবার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন এজন্য মিশরের মানুষেরা তাকে খুব ভালোবাসত মহাব্বত করত যখন শুনছে হাজরাত ইউসুফ পায়গম্বরের বাবা আসতেছে তখন তারা আগে থেকে প্রস্তুত ওয়েলকাম জানানোর জন্য হাজরাত ইয়াকুব আলী সালাম যখন মিশরে পৌঁছালেন মিশরের বাদশা বাদশা সহ রাজা তার প্রজারা সহ সবাইকে নিয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করল আল্লাহ আকবর অবস্থা দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন চতুর্দিকে সৌনবাহিনী আছে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য এই পর্যায়ে হাজরত ইয়াকুব তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করেন এরা কারা আমার সন্তান ইউসুফের আশেপাশে এরা কারা তখন তার ভাইরা বলতেছে এরা হলো ইউসুফের সৌন বাহিনী হজরত ইয়াকুব আলাই সালাম তখন চোখের পানি ছেড়ে দিলেন আল্লাহ কি না করতে পারে আমার আল্লাহর কি ক্ষমতা হজরত ইয়াকুব আলাই সালাম তিনি এত খুশি হইলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন খুশি হয়ে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করলেন আল্লাহ জিব্রাহিলকে পাঠায় দিয়েছে হজরত জিব্রাহিল এসে বলে আপনার সন্তানকে করেছে আপনার সন্তানকে আল্লাহ এত সম্মানিত করছে হজরত ইয়াকুব আলী ইসলাম নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না ইয়াকুব আলী ইসালাম সাথে সাথে আল্লাহর কুদরতি পায়ে তিনি শেষ দায় পড়ে গেলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন একটা পর্যায়ে সংক্ষেপ কথা হলো ইউসুফ আলী হিসালাম তার বাবাকে তার আসনের মধ্যে বসাইলেন তার আসনের মধ্যে বসানোর পরে বাদশা বাবা আর সন্তানের এই চল্লিশ বছরের পরে মিলন দেখে একজনের সঙ্গে আরেকজনের সাক্ষাৎ দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল হজরত ইউসুফ আর বাবা ইয়াকুম আলী ইসালাম পিতা তার সন্তানকে বুকে জড়ায় এমন দৃশ্য স্থাপন করেছে যে পিতা আর সন্তানের এই মহামিলন দেখে বহুদিনের পরে সাক্ষাৎ দেখে আসমানের ফেরে তারা পর্যন্ত জমিনে নেমে আসছে সুবাহান বাদশা এত আশ্চর্য হয়ে গেল যেমন সন্তান আল্লাহ বালা দিনদার বয়গম বর্ত আবার বাবাও এমন দিনদার তাপসির কারা বললে কি মিশরের বাদশা এই অবস্থা দেখে এমন আকৃষ্ট হয়েছে মিশরের বাদশা তার মাথায় ছিল বাদশার মুকুট মুকুট মাথা থেকে নামায়া হজরত ইয়াকুব আলী হিসালামের পায়ের সামনে রেখে দিছে সুবাহান আল্লাহ খান কত সম্মান দিয়েছে বাদশা নিজের মাতার মুকুট মাথা থেকে নামায়া ইয়াকুব আলী হিসালামের পায়ের সামনে রেখে দিয়েছে শুধু রেখে দিয়েছে তা নয় তাফসিরি কিতাবের মধ্যে লিখছে এমনি অবস্থায় বাদশাহ সহ তার সঙ্গ পঙ্গনা সহ সবাই দিন দারিত্ব দেখে 
সাথে সাথে তারা দিনদার হয়ে গেল কালমা পরে মুসলমান হয়ে গেছি এই সংক্ষিপ্ত যে আলোচনা এটা তারা কি বুঝলেন হাজত ইউসুফ পয়গম্বরকে মিশরের মানুষেরা কেমন ভালোবাসত কেমন মহাব্বত করত পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ হইল চল্লিশ বছর পরে পিতা তার হারানো সন্তান পাইছে কেমন মহাব্বত হতে পারে আবার মজলুম ছিল এখন আল্লাহ কোন জায়গায় পৌঁছায় দিয়েছে এবার ইউসুফ পয়গম্বর তার বাবা ইয়াকুবকে বলে বাবা ইয়াকু আমি আপনাকে আর যাইতে দিব না যতদিন হায়াতি বেঁচে থাকেন আপনি এই মিশরেই থাকবেন মিশরে আপনাকে থাকতে হবে হাজরত ইয়াকুব আলী সালাতাম বলেন বাবা আমি আর যাবো না আমার চোখ কান্না করতে চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেছে তুই আমার আত্মীয় তো আদরের সন্তান এতদিন পরে আমি তোকে পেয়েছি আমিও তোকে ছেড়ে যাব না কিন্তু তোর কাছে আমার একটা বসিয়ত আমি যখন ইন্তেকাল করব ইন্তেকালের পরে তুই আর আমাকে মিশর রাখবি না তোর পূর্বপুরুষ তোর দাদা তোর পদ্দাদার যেখানে কবর অর্থাৎ কেন আনে তুই আমাকে সেখানে দাপন করবি হজতি ইউসুফ পয়গম্বর বলেন বাবা টেনশন নেই তাফসির কারকগণ লেগে এইভাবে ইউসুফ পয়গম্বরের বাবা ইয়াকুব আলী সালাতুসাল্লাম মিশরে থাকতে শুরু করলেন ছব্বিশ বছর পরে হজরত ইয়াকুব ইউসুফ আলী ইসলামের বাবা ইয়াকুব আলী ইসলাম ইন্তেকাল করলেন ছব্বিশ বছর পরে বাবা হারাইলেন ইউসুফ আলী ইসলাম ইন্তেকালের পরে হজরত ইউসুফ আলী সালাতুসাল্লাম বাবার ওসিয়ত অনুযায়ী বাবা কি নিয়ে গেলেন আবার কেন আনে দাদা পর দাদার কাছে তিনি তাকে দাপন করে আসলেন কিন্তু মিশরবাসী হজরত ইউসুফ পায়গম্বরকে চাপতে রাজি না এরা বলে ইউসুফ ঠিক আছে আপনি যান কিন্তু আমাদের এই এলাকা ছেড়ে আপনি যদি পারবেন না হজরত ইউসুফও তাদের প্রেমে পড়ে গেলেন পুনরায় বাবার দেশ সেরে হজরত ইউসুফ আবার আসলেন কেন আনে আল্লাহ আকবর বলেন হাজত ইউসুফ পয়গম্বর কেন আনে আসি তিনিও থাকতে শুরু করলেন একটা পর্যায়ে এই হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম কেন আন থেকে মিশরে আসলেন মিশরে এসে ইউসুফ আলী ইসালাম থাকতে শুরু করলেন তাপসির কারা কোন লেগে মিশরের একটা নতুন এলাকা কোষান নামক একটা এলাকা আছে ওই এলাকা তিনি নতুন করে আবার আবাদ করলেন আবাদ করলেন পুরা মিশরবাসী তার বক্ত হয়ে গেল পুরা মিশরবাসী তার প্রেমে পড়ে গেল আপনি তো দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন কিন্তু আপনি এখান থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আপনার পূর্বপুরুষ ইউসুফ পয়গম্বরকে জিব্রাহিম বলতেছে আপনার পূর্বপুরুষেরা যেখানে যেখানে দাপন করা হয়েছে আপনাকে যেন সেখানেই দাপন করা হয় কবরস্থ করা হয় কিন্তু আল্লাহর কুদরত বোঝা যায় না মিশরের মানুষগুলি এরা মনে মনে কল্পনা করতেছে ইউসুফ পয়গম্বর তিনি যদি দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে যান বিদায় নেওয়ার পরে ইন্তেকালের পরে তারা আগে থেকে কল্পনা করে রেখেছে হজরত ইউসুফ আলী সালাতুসাল্লামকে মিশরের প্রত্যেক মহল্লার মানুষেরা চায় আমাদের এলাকায় যেন তাকে দাপন করা হয় আমরা যেন ওই ইউসুফ পয়গম্বরের কাছ থেকে রহমত গ্রহণ করতে পারি তারা ইউসুফ পয়গম্বরকে রহম স্বরূপ মনে করত আল্লাহর দয়া সুবাহান আল্লাহ প্রত্যেকেই ভাবতেছে যে ইউসুফ যদি ইন্তেকাল করে আমাদের এলাকায় যেন তাকে দাপন সম্পন্ন করা হয় বলেন একজন মানুষকে কয় জায়গায় দাপন করা যাবে এটা তো সম্ভব না আবার পয়গম্বর তো এখন এটা সবার মনের বাসনা সবার মনের কামনা কিন্তু আল্লাহর কি কুদ্র তিনি এক পর্যায়ে ইন্তেকাল করলেন বাবার ইন্তেকালের পরে হজরত ইউসুফ আলী সালাতুসাল্লাম তিনিও ইন্তেকাল করলেন তিনি দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আমার ভাই রেডি এবার লক্ষ্য করে দেখুন মিশরবাসী আবার সবাই মিলে চিন্তা করল একাই ইউসুফ কে তো আমাদের মিশরের প্রত্যেক এলাকায় দাপন করা প্রতিটা এলাকায় এলাকায় দাপন করা সম্ভব না তাহলে কি করা আল্লাহ আকবর সিদ্ধান্ত নিল হজরত ইউসুফ আলী সালাতুসাল্লামকে একটা কফিনির ভিতরে বড়ে বাক্সের ভিতরে বড়ে 
মিশরে নীল নদীর মধ্যে তারা দাপন করবে যাতে করে ইউসুফ পায়গাম্বরের লাশের চুয়ায় মিশরের নদীর প্রত্যেকটা পানির ফুটার সঙ্গে যেন ইউসুফ পায়গাম্বরের লাশের চোয়া লেগে যায় আর এই পানিটা যেন মিশরের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে চলে আসে রহমত হিসাবে তাই তারা হজরত ইউসুফ আলী খিসালামকে আল্লাহ আকবর একটা কফিনির ভিতরে পড়ে তারা নীল নদীর মধ্যে তারা ইউসুফ পায়গাম্বরকে দাপন করল এইভাবে দাপন করার পরে দীর্ঘদিন চলে গেল তাপসিরি কিতাবের মধ্যে লেখছে মোট চার শত বছর চলে গেছে কয় শত বছর চার শত বছর চলে গেছে তখন মিশরবাসী বনি ইসরাইল জাতির উপরে জুলুম করা শুরু করছে যে জাতির জন্য নবীমানায় পাঠাইছিলেন আল্লাহ হজরত বলেন না মোসা আলহিসাল্লাম খুব ঠান্ডা নবী ছিলেন নাকি না খুব গরম নবী ছিলেন শিশুদের খুব ঠান্ডা নবী ছিলেন না গরম নবী মারাত্মক পর্যায়ের গরম নবী ছিলেন সেই জাতির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন চার শত বছর পরে নবী বানায়া বনি ইসাইল জাতির মধ্যে হজরত মৌসা আলহিসাল্লামকে আল্লাহ পাঠায় দিছে সুবাহান আল্লাহ কন মৌসা আলহিসাল্লাম আসলেন ফেরাউনের সাথে মোকাবেলা করলেন এক পর্যায়ে ফেরাউনকে আল্লাহ অপদস্তি করলেন বিজ্যুতি করলেন আল্লাহ ডুবায় মারলেন এ ক্ষমতা কার আর জোরে বলুন কার এক পর্যায়ে ফেরাউন পরাজিত হয়ে গেল হজরত মৌসা আলহিসাল্লাম তার পূর্বপুরুষের এলাকায় ফিরে যাবেন ঠিক সেই সময়ে হজরত জিব্রাহিল আলহিসাল্লাম আগমন করলেন আগমন করে এসে বলে হে মুসা আপনি তো যাবেনই কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষ ইউসুফ আলহিসাল্লামকে এই জায়গায় দাপন করা হয়েছে তাকে এখান থেকে না সুটাই আপনাকে নিয়ে যেতে হবে ওইখানে আনে কারণ এটা ছিল তার একটা অসিয়ত তার একটা মনের আকাঙ্ক্ষা মনের কামনা মনের ভাষণা যেন তার পূর্বপুরুষের কাছে তাকে দাপন সম্পন্ন করা হয় কিন্তু তাকে তো মিশরবাসী খুব মহাম্মত করে যে কারণে তারা সবাই চাইছিল তার রহমত পাওয়ার জন্যে বিদায় তাকে একটা কফিনির ভিতরে ভরে তার লাশটাকে দাপন করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা দেওয়া হয়েছে জিব্রাহিলের মাধ্যমে যেখানে তার লাশ আছে সেখান থেকে উঠা তাকে তার পূর্বপুরুষের কাছে টেনে স্পার করতে হবে আল্লাহ আকবর জোরে বলে আল্লাহর পয়গাম্বর মোসা আলহিসাল্লাম এবার ওই এলাকায় চলে গেলেন যে এলাকায় পয়গাম্বর ইউসুফ থাকতেন সেখানে গি আল্লাহর পয়গাম্বর হজরত মোসা আলহিসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ও এলাকার মানুষেরা তোমরা কি কেউ বলতে পারো ইউসুফ আলহিসাল্লামকে কোথায় দাপন করা হয়েছে এমনিতেই তাপসিরি কিতাবের মধ্যে লেগেছি একটা বিদ্যা মহিলা বলতেছে অপায়গাম্বর মূসা এটা আমি জানি চলেন ইউসুফ পায়গাম্বরকে কোথায় দাপন করা হয়েছে যে স্থানে মিশরবাসীরা হাজত ইউসুফ আলী সালামকে কফিনির ভিতরে পড়ে নীল নদীতে দাপন করেছিল ওই বৃদ্ধ মহিলাটা ওই স্থানে হজরত মোসা আল ইসলামকে নিয়ে গেছে হজরত মোসা আলহি সালাম সেখান থেকে ইউসুফ আলহি সালামের লাশ উঠায়া পুনরায় তার পূর্বপুরুষকে না আনে তার বাবা তার দাদা পর দাদা যেখানে কবর সেখানে গিয়া তাকে কবরস্থ করা হয়েছে সুবাহান এই ঘটনা বলাটা আমার কি উদ্দেশ্য এটা হলো মূল মেসেজ এটা তার আমি কথাই বুঝাইতে চাই যে আমার আল্লাহর কি ক্ষমতা চিন্তা করে দেখেন কোথাকার সেই ইউসুফ বাড়ি ছিল কোথায় সেই কেন আন সেই কেন আন থেকে ভাইরা ষড়যন্ত্র করে কিভাবে তাকে কোয়ায় ফেলে দিল আর সেখান থেকে আল্লাহ কিভাবে কুদরতি ভাবে উঠালেন উঠায় আবার মিশরের বাদশার পর্যন্ত বাদশার রাজমহল পর্যন্ত দরবার পর্যন্ত সেখানে নিয়ে গেলেন সেখানে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাকে কি সম্মান দিলেন এতে কি বুঝেন আল্লাহ যদি কাউকে ইজ্জত দিতে চায় দুনিয়ার কেউ তাকে বিজ্যতি করতে পারে না আল্লাহ যদি কাউকে সম্মান দিতে চায় দুনিয়ার কেউ তাকে অসম্মানই করতে পারে না রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ রাখে কে এটাই তার বাস্তব প্রমাণ আজকে আমরা মজলুম আমরা যারা মুসলমান আমরা মজলুম হয়ে আছি আজকে ভাবতেছি যে মনে হয় একের পর এক বিপদ আমাদের উপর আসতেছে আমরা আজকে হক কথা বলতে পারি না আজকে কোরআনের সত্য কথাগুলি পর্যন্ত বলতে পারি না এজন্য ঘাবড়ানোর কিছু নেই ধৈর্য হারা হওয়ার কিছু নেই যেইভাবে মহামারীর পরে মহামারী থাকে না 
আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত চলে আসে ঠিক তদ্রূপভাবে পয়গম্বর হজরত ইউসুফের সংক্ষিপ্ত এই ঘটনার মাধ্যমে অনেক লম্বা ছিল সূত্র পরিসরে আপনাদেরকে সাজায়া গুছায়া বোঝানোর জন্য আমি চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহর কি ক্ষমতা পয়গম্বর ইউসুফ আলী খিসালাত ওসালামকে যেইভাবে কোয়া থেকে আল্লাহ উদ্ধার করে আবার তার আসনে তার মর্যাদার আসনে আল্লাহ বসিয়ে দিয়েছিল আমরা মুসলমান যদি এখনো বিপদের সময়ে ধৈর্য হারা না হই আল্লাহর কসম করে বলতে পারি সেই আল্লাহ এখনো আছে আজও আছে আল্লাহ সব সময় ছিলেন আল্লাহ সব সময় থাকবেন এখনো আপনার আমার উপরে আল্লাহর সাহায্য আছে এবং থাকবে অতএব মন ঘাবড়ানোর কিছু নাই মন ঘাবড়ানোর কিছু নাই আমি নিজেই অনেক সময় ঘাবড়ে যাই চিন্তা করি কেমনি ইসলাম নিয়ে বাসব যত বাধা সব ইসলাম নিয়া যত সমস্যা সব কোরআন নিয়া যত সমস্যা সব ধার্মিক কথা নিয়া যত সমস্যা সব হক কথা নিয়া আজকে যারা ইসলাম মানে না তাদের সমস্যা নাই যারা কোরআন মানে না তাদেরও সমস্যা নাই সমস্যা কাদের দাড়িওয়ালাদের সমস্যা কাদের টুপিওয়ালাদের সমস্যা কাদের মাদ্রাসাওয়ালাদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই ইউসুফ পায়গাম্বর থেকে শিক্ষা নিতে হবে যেই ঘটনা আল্লাহ সবিস্তারিতভাবে কোরআন শরীফে প্রায় পনে একবারে তুলে ধরছেন আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে এমন একটু আজীব একটু তত্ত্ব দিলাম যে দেখেন আমার আল্লাহর কি ক্ষমতা আমার আল্লাহ কি না ভারে এই জন্যে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই ঘটনা থেকে নসিহত শোনাইছেন ওয়া শোনাইছেন আল্লাহর কাছে বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে ভয় পাইলে চলবে না বিপদের সময় ইসতে কামত থাকতে হবে ঠিক আল্লাহ বলেন ঘাবড়ে যেও না টেনশন ফিল করো না বিচলিত হয় না খাটি মমিন হয়ে যাও আমি তোমাদের উপরে অবশ্যই সাহায্য করব। অতিথি যেমন করেছিলাম আজও করব। নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন ইউসুফ পায়গম্বরকে শুধু আল্লাহ পাক এই বিপদ থেকে নাজাদ দিয়েছেন তা না ইউনুস নবীর বেলায়ও আল্লাহ পাক নাজাদ দিয়া গোটা পৃথিবীর সকল ইমানদারদেরকে আল্লাহ আবার ওয়াজ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আবার ওয়াজ করে দিয়েছেন ওয়াজ হজরত ইউনুস পায়গম্বরকে মাছ গিলে ফেলেছিল সংক্ষেপে দুই মিনিটে বলি যেহেতু একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কথাটা না বললে মূল কথাটা আপনারা বুঝবেন না শুধু ইউসুফ আলী ইসলামকে আল্লাহ বিপদ থেকে না যা দিয়েছে তা না ইউনুস নবীর জন্যেও একটা বিপদ আল্লাহ পাক মাছের পেটের ভিতরে ইউনুস নবীকে ডুকা দিয়েছিলেন তাপসির কারক লেগে যেই মাছের ভিতরে ডুকাইছে এই মাছটা আবার আরেকটা মাছের ভিতরে ঢুকেছিল সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ ইউনুস নবীরে যেই মাছের ভিতরে ডুকাইছে এই মাছ আবার আরেক মাছে গেলে ফেলছে চিন্তা করছেন ব্যাপারটা সমুদ্রের অতল তলে দেশে গহীন তলে দেশে ইউনুস আলাম চলে গেছেন তাফসির কিতাবের মধ্যে লেগে চল্লিশ দিন চলে গেছে হঠাৎ করে তিনি হাত পা নড়াচড়া করেন দেখেন আমি বেঁচে আছে কিনা সুবাহন আল্লাহ খাল ইউনুস আল ইসলাম দেখেন যে না তিনি ইয়ার কন্ডিশনে আছেন এমনভাবে আল্লাহ সেখানে রাখছেন যে ইউনুস আল ইসলামের কোনো ক্ষতি হয় নাই মাছের পেটে তো কোনো ক্ষতি হয় নাই তাও আবার যেই মাছের পেটের ভিতরে ঢুকছেন এই মাছ আবার আরেক মাছের ভিতরে ঢুকায় দিছে ইউনুস আল ইসলাম তখন বুঝতে পারলেন এই স্থানে গিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে তিনি আল্লাহকে ডাক দিছেন ফানা দা তিনি এই তিন অন্ধকার একটা হলো রাতের অন্ধকার আরেকটা মাছের পেটের অন্ধকার আরেকটা সমুদ্রের তলে দেশের অন্ধকার ফানা দা ফিজ জোলমাত তিনি ডাকলেন আল্লাহকে ডাকলেন জোলমাত অন্ধকার সমূহের মধ্যে মানে শুধু এক অন্ধকার না তিনটা অন্ধকারের মধ্যে পড়া ইউনুস আল ইসলাম আল্লাহকে ডাক দেয়া কয় লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবাহানাক হায়ল্লা আপনি ছাড়া তো আর কেউ নাই আপনি পবিত্র সুবাহান আল্লাহ কন হজরত ইউনুস আল ইসলাম তখন মনে মনে ভাবতেছেন মনে হয় এই স্থানে গিয়া আমি একাই আল্লাহকে স্মরণ করছি আল্লাহ আকবর তফসির কারকগণ লেখে ইউনুস আল্লাম বলেন আমি তখন শুনতেছি আরো নিচে সমুদ্রের তলে দেশে কঙ্কর থেকে আমার আল্লাহর জিকির বের হয়ে আসতেছে ইউনুস আল ইসলাম যখন খালি 
এই বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাক দিছে আল্লাহ কয় ইউনুস পয়গম্বর আপনি বিপদে পড়ছেন আমি তো এটাই চাইছিলাম আমাকে ডাকেন কিনা এই পরীক্ষায় তো আমি করবার চাইছিলাম যেই মুহূর্তে তিনি ডাক দিছেন আল্লাহ বলেন ফাস্তা জব না লাহু অতপর আমি ইউনুস পয়গম্বরের ডাকে জবাব দিলাম ওনার যে ইনা হুমিনাল গাম্মি আমি তাকে মাছির পেট থেকে নাজাত দিলাম শুধু ইউনুস পয়গম্বরকে নাজাত দিয়েছি তা না আল্লাহ বলেন কাদা আলিকা ঠিক এমনই ভাবি মুন চিল মুকমিনিন কেমত পর্যন্ত মুমিন মুসিবতে পড়ে যদি আমি আল্লাহকে ডাক দেয় অবশ্যই আমি আল্লাহ তার ডাকেও জবাব দেব সে আল্লাহ কি এখনো আছে যে আল্লাহ ইউসুফ পয়গম্বরকে কোয়া থেকে উঠাইয়া মিশরের মন্ত্রী বানাইতে পারছে এজন্য মন ঘাবড়ানোর কিছু নাই আলেমদেরকে বলবো মন ঘাবড়ানোর কিছু নাই ইমানের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে হবে ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে যদি হতে পারি ইউসুফ পয়গম্বরকে যেইভাবে জেলখানার থেকে বের করা আল্লাহ মন্ত্রিত্ব দিয়েছে আলেমদেরও বিপদের পরে একটা সময় সুখের টাইম আসবে সেই সময় আমরা হাসব আর যারা জালেম এরা কাঁদবে এটাই আল্লাহর কোরআনের কথা আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাও ফিক দান করুন এই মেসেজটাই দিবার চাইছিলাম বুঝলে